Yes, ini Friday Night Live uh, kupitia East Africa TV na East Africa Radio we streaming live pia kupitia Facebook kabla sijawaacha warudi wa, wa kwenye msiba mm. uh, napata uh, updates kidogo juu ya ratiba ya msiba brother. Yes. Ah uh, unaweza kutupia kidogo updates juu ya ratiba ya msiba kesho na kuaje mpaka sasa hivi imefikia wapi? Ndio uh, kwa kifupi Gazila alikuwa anaitwa Golden Jacob Bombunda. Uh, ratiba ya msiba iko kama ifuatavyo. Mpaka sasa hivi tunavaongea mwili wa Marem Gazila huko Lugalo mm. ila kesho saa 4 asubuhi mwili utakuja nyumbani sala sala thereafter utaenda kanisani Zila ni mkatoliki na familia yake mwili utaenda kanisa katoliki la sala sala ajili ya ibada ya mwisho wa mazishi baada ya hapo mwili utapelekwa Zila ni king wa sala sala amebeba sala sala mgongoni bendera ya sala sala so itakuwa ni vizuri mfalme akiagiwa uwanja wa mpira wa sala sala kwa hiyo zila atajua kwake nyumbani kwake sala sala alikuwa na represent hood so imekuwa ni vizuri tume propose aagiwe pale ndio ndio kwa hiyo saa 4 mwili utakuwa home ibada ibada itafanyika mpaka saa sita from saa sita mpaka hivyo yani mwili utaagwa pale uwanjani okay. kwa hiyo kuanzia saa tisa mwili utakuwa kinondoni makabulini ajili ya mazishi. Kuna watu wanja wanja sasa sasa ni upi huo? Unaitwaje? Uh, kuna kuna dispensary ambayo marehemu alikuwa anatibiwa. Eh. Pia daktari wake ambaye ni msanii wake mpya ndo anafanya kazi. Uh, ukipita ile dispensary ya miko kwa mbele, ukipita tu pale ule uchochoro. Hapa kuna studio. Hapa kuna miko. Eh, ya. Uwanja ndo huko pale. Ukiuliza tu uwanja wa mpira sala sala utafika. Okay. Ya. Yeah kokesha ah. andaliwa vizuri endelea pia karibu ka, karibu na simu yako whatsapp instagram uh, mm. ig ya mako chali au wakazi au sogidogi wana post sana juu ya ratiba uh, za msiba lakini pia mimi watangazaji wote nadhani wana share ratiba zote za msiba so basically anytime utapata updates ili ujue utawezaje wewe kujipanga ni wapi uje kwa ajili ya kumwaga Godzilla asanteni sana kuja kwenye Fernet Live on East Africa TV Mito Sam uh, stay tuned kwa ajili ya uh, msanii uh, producer kutoka MJ Records na mzungumzia Dark So Charlie inafuata muda of course ni record zingine tena za Godzilla stay tuned kwa ajili pia ya playlist ya DJ Sam ambaye ameandaa kwa ajili ya Godzilla Kutoka new school Flow na zipige black and white Na rudisha tena old school Gangster, lifestyle and I choose Flashback, back when the music was music Kininja killer, hood na timba chini na jack teller Yona even, na yona west side, na yona jela Killer hood, legwa ziko bab Tiza na dre ina bagan ziza California love Sisi wate wa mta on the same shit can you know na kunja sura niggas at the gangsta shit seen the wasa god of the mountain na put the drama nice is stress the mainstream cool up like do your thing what's up bang bang tell the nigga shit jam this war never end come on you been shake your up in what's up with the lonely my tata come on love me when the time i need me shook it there is a big bad still nigga me to survive when i subir me me live survive is big enough but i don't So I sit down by the I am I'm cool, nigga How will I am? Call me ZZ And I'm supposed to be the same uh, Don't stay back Uso mziko may back In uswazi bio kizi mbuwa tuna payback Uswazi rozi kwa mkononi Kama uju ingu milazima unakisu kiunoni Wazea watu pendo na tamal tole prison Na taba sam kwa sabi meza liwa kwa reason Na shika vibe up kila siku kwa mbuni Yes, we are Yes, hii ni Friday Night Live on East Africa TV kama kawaida uh, kupitia Friday Night Live ya East Africa TV na fahamu vitu vipya sana 
ambapo viko town ambao vinapendwa zaidi vinanunuliwa zaidi vina trend zaidi ni kitu gani kipi ambacho mwenyewe unaweza kujaribu mwana bana so unakuwa unaishiishi una tu sometimes mm. kisiki kitu kipi unaweza kujaribu pia eh. iliwone kama unaweza kukipenda zaidi ya kile cha zamani right ndio well smile off kama kawaida of course ni kinywaji ambacho kinazidi kuji upgrade kila siku uh, ni miongoni mwa zile vodka au uh, unaweza ile vodka bora zaidi duniani Atari. na kila mara smile off ina jiongeza zaidi this time wanakuletea mm. smile off extra orange au unaweza kusema smile off extra orange Ewele. extra smooth <laughs> walichokifanya smile off eh walitambulisha hii bidhaa mwaka jana na ikanunuliwa sana nizungumzia smile of extra orange, extra orange. na ilikuwa kwenye ile chupa ya mililita 750 mm. ambayo unaipata kwa shilingi 12000 za Tanzania wakasema bana mm. tumwangalie yule mwananchi mwingine ambaye hawezi ku afford kitu ambacho kinazidi shilingi 5000 so wakashusha e. na kupa chupa ya mililita 200 ambayo unaipata kwa shilingi 3500 hiyo ni smile of extra orange extra smooth mm. na this time Uh, wewe ambaye unataka kuitest smile of extra uh, mm. orange yeah. unaweza kwenda kwenye duka lako of course au baa yeah. yako karibu mtaani popote pale ulipo mm. ukainunua kwa shilingi 3500 ni hey, smile of hey. extra orange yeah. uh, na kukumbusha kwamba uh, unywe kistaarabu na hayuzi kwa yote mwenye umri chini ya miaka 18 so anza ku anza kuonja right now yeah. anza ku try uh, kitu kipya town kwa shilingi 3500 unaipata smile of extra orange and extra smooth. Mimi wa mzigo nishaonja nishaunywa. Mm-hmm. <laughs> Hatari yani kwanza wa mzigo kwanza unuki vibaya. Yes. Unajua kuna pombe unakunywa kwa gharama mpaka unamsumbua. Smile of muongeze hey. ile ladha ya machungwa kidogo umeona bana. Yani kwa kama una vitu fulani kama unakunywa juice. <laughs> so not only that is smile of tire vodka but is extra orange extra, pia and tani. extra smooth mm. na kumbusha pia kwenye mishemishe zako tonight mm. usiku wa leo pote pale ulipo Dar es Salaam Mwanza yeah. Dodoma Morogoro inabidi utumie usafiri wa taxi fly yeah. upo kwenye location ambayo unajiamini kwamba unahitaji usafiri wa faster yeah. unachukua simu yako enda kwenye Google App Store yako yeah, na download taxi fly ni T A X I F Y mm. baada hapo una register kwa jina lako nini namba ya simu ishuzi kine kama hizo nenda kwenye promotions pale unaweza kaka promo code ambayo tunakupa kutoka East Africa TV ambayo ni EA then taxify hiyo promo code takuwezesha kupata discount ya shilingi 2000 kwenye safari yako ya kwanza na taxify hey. baada hapo kama hauna pesa mfukoni ni taxify na kuruhusu ulipe kupitia hey. ATM card yako it's very simple hmm. nenda kwenye option ya payments kuna card alafu kuna cash chagua card pale kwenye card utakuomba uweke bank account namba yako account yako ya benki utaweka account namba yako pale chini utakuomba namba tatu za siri geuza eh. ATM card yako angalia mwisho kabisa zile namba za siri kule nyuma utaona zile tatu ambazo zimejitenga mm. ziandike zile alafu kubali mwisho siku utaweza kulipa kupitia ATM card yako na jinsi gani ambavyo taxify eh. unarahisisha usafiri wako bila kusahau taxify boda boda atari hii ni Fernand Live ya eh. East Africa TV nimevalisha tonight na vunje bei store anytime wadondoka na duka lao jipe pale Dodoma so kaa tayari kwa ajili ya hizo updates mcheki CEO wa Vunje Bay na mzungumzia Freddy underscore Vunje Bay pia wacheki kupitia Instagram at Vunje Bay underscore store na this time wanaanza mwaka 2019 with the big bang wanakisha kwamba wanabadilisha muonekano wako kupitia makeover ambao wanaifanya bure umekuwa na muonekano huo huo kwa muda mrefu haupendi wa muonekano wako unataka kubadilika ili muonekano wako ukusaidie zaidi kwenye kujiamini kwenye biashara zako ukupe confidence zaidi unapoingia popote pale watu wanasema yes ndio yule pale bill kaingia <laughs> bila hata kuongea kitu anakujua <laughs> inabidi upite pale Vunje Bay store kufanyie makeover ni bure kabisa check kupitia instagram at Vunje Bay underscore store Uh, niko na producers wawili ambao wameshafanya kazi na Godzilla niko na Jeff Master Jeff Master hey, kutoka exactly. Tongo Records hey. afu pia niko na Dark Charlie kutoka MJ Records alipozaliwa Godzilla um hii beat unaoisikia hapa ilikuwa ni beat ya Jmo hakuna ni miongoni mwa beats ngumu sana kuchania juu msije mkaichukulia poa kabisa hii beat bana hii beat ilikuwa ni ngumu sana kuchania eh hey. hey, kuna marappers kama wanne Yeah. walipewa hii ngoma na Mako wakashindwa waka rap juu ya hii ngoma yeah. mama kasikiliza akavua <laughs> sauti, sauti zao, zao. alipokuja kumpa zila yeah. take moja tu bwana we akamwambia beat ni ya kwako na miaka hiyo ilikuwa ni miongoni mwa beat zenye thamani kubwa sana kwenye radio. Ah, sana. Kila instrument hey, kwenye radio watangazaji wa kila hiyo wanaitumia mdundo. So, mm. 
unaangalia unamuuliza Marco mm. kitu gani ambacho zila likifanya kakukonvince wewe mm. what's um, so special beat hey. what's so special yeah, tuko na Daxo Charlie Daxo yeah, yeah. hii beat ilikuwa na thamani kubwa sana kwa kwa kwa, kwa Marco miaka hiyo yeah uh, na wewe ni miongoni mwa watu ambao uko studio na ulikuwa una una una, una, una fatilia production ya, ya brother yako yeah. kwanza tuisikilize hii beat bana kwa sababu nimekaa tumeongelea kwa nyuma wajui hii ni beat ya sala sala ya Godzilla mm. Um, convincing power alikuwa nayo zila ya kumfanya producer ampe beat kama hii ilikuwa ni convincing power ya aina gani kama mchanani um, so tu kama kochari eh. mimi hata kwangu imenitokea sana yeah. unajua zila ni mtu ambaye kwanza yuko faster sana unajua eh? yeah. zile freestyle anazokuwa anafanya kwa hiyo ukimpa beat ya ni yuko faster sana kuchora unajua kuna muda hata andiki yale maandishi anakuwa anaandika kichwani ilikuwa yeah kwa akisikia tu beat ile vibe akiipenda tu yani yani labda huyo mtu asikashali pia hela au kasha yani anataka kuitoa yeah. ngoma lakini yeah. iko faster sana ndio ndio yeah ah uh, jof umefanya umefanya kazi na zila um, kama creative kama um, kama mbunifu zaidi studio kama mtu ambaye yuko very sharp kwenye ku record beats uh, unazompa hapa hapo na hapo wewe producer unazungumzaje uwezo wake huo zila kwanza unajua tofauti na uwezo yani yeah. mtu fulani ambaye masiara mengi charming yani yuko vizuri sana kwenye hayo mambo kwa sababu shafa na zila vitu kama hivyo na kimzunguzia unamzunguzia zila kama kama dole yani watu ambao wako na masiara mengi sana kwenye kazi mm. kuliko sile yani kwa hiyo mimi namzunguzia zila ni mtu ambaye alikuwa yuko fasta sana kwenye kazi anaweza unajua zila ni mtu ambaye alikuwa na idea pia production alikuwa anapiga vitu kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa akisikia kitu kidogo tu ana uwezo wa kufanya kitu zaidi ya kile ambacho mimi nimekifikiria mimi mwanzoni yeah. kwamba kwa hii kwa hii kwa hichi kitu hiki nikimpa huyu mtu okay, atafikia okay. hapa lakini yeye alikuwa na uwezo akikisikia kitu moja kwa moja ana uwezo kuniambia bwana hichi kitu tusifanye mimi peke yangu kwanza kwa ni mtafutie mwamba fulani hivi tufanye naye yani mtu mwenye masiara mengi sana kwenye kazi na kusu sija kuuliza kuhusu hali ya makochali ukizingatia kwamba ni, ni, ni kama mlezi wa kariya ya muziki ya Godzilla mshauri kama kaka yake hali yake ikoje right now anaendeleaje um najua masikitiko ni makubwa sana unajua yeah. kuna muda mtu anakuwa hataki kuonana hata na watu mimi unajua yeah. zile mawazo yanakuwa mengi yani afu unajua yeye ndo kama ni kwa kama 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 mzazi unajua ndio kwa hiyo yani unajua mtu bado anakuwa kama amini unajua unajipa moyo labda yeah. labda jamaa bado yuko unajua mm. zile chuda ya kuna baadhi ya kazi ambazo alikuwa na record MJ hivi karibuni mm. Marco nasikia kuna album ambayo alikuwa panza kutoa album ya Marco mwenyewe zile alikuwa tayari ameshapata nafasi ya kuingiza vocal zake kwa ajili ya hiyo album kuna chochote ambacho alikuwa amekifanya ya yeah, kuna 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 wimbo mmoja alifanya upo katika albamu ya Mako. Mhm. Ah ni wimbo ambao ushakamilika lakini si unajua huko katika albamu hiyo. Akukua na process yote kwamba wimbo ungetoka hivi karibuni lakini upo kwenye albamu mm-hmm. na kuna ngoma nyingine pia zipo ngoma nyingi. Si unajua kama nilivyosema zile iko fasta sana. Kisikia tu beat nini. Kwa kuna ngoma zipo pale. Yeah. Uh, kuna post ya ukiingia kwenye IG ya Marco utagundua kwamba video ya mwisho ambayo alikuwa na shoot akiwa yuko na Zila nini Marco aliandika pale asante kwa kuja kuniaga yani. Yeah. Ya ile ndo mara ya mwisho alikuja MJ na ulikuepo mara ya mwisho umeona Zila alikuwa ni lini? Um, kwa bahati mbaya siku ile mimi nilipishana naye. Mm-hmm. Um, lakini nilikuwa ni, ni siku mbili kabla kabla hajafariki. Kwa hiyo ni siku ambayo alikuja studio Um, kuna kuna beat ambayo alikuwa ametengeneza bifcha ndio alikuwa anatakiwa aje ifanye. Kwa hiyo alipokuja umeme ukakatika. Shaila. Na um, kwa hiyo tukasubiria sana umeme na kumbuka mimi mwenyewe paka nimekuja baadaye ambapo yeye kwa kashaondoka umeme bado hujarudi. Muone bwana. Um, kabla sija kabla sija kuacha uondoke um, MJ Records ni lebo kubwa sana. Arono kama tayari mmeshaangalia mipango ya kukumbuka jina lake, 
kumwenzi kwa ajili ya concert or anything sijui kama tayari mmeanza ku discuss hizo idea but i'm just asking mj mtaweza kufanya kitu kama hicho kuna mipango ya kufanya kitu kama hicho mtashauriana baadaye kwa ajili ya jambo kama hilo kama njia ya kuendelea kutunza the name and the talent ya Godzilla ambayo imetoka kwenye mikono yenu mj um, kwa mimi ninavyoona kuna kitu kikubwa inabidi kifanyike kwa sababu Zila alikuwa msanii mkubwa sana Tanzania sio yeah. tu kwa kuwepo pale tu MJ mm. lakini ni alama kuna alama ameacha Tanzania mpaka sasa hivi so mimi ni mapema sana kusema kwamba tutafanya kitu gani kwa sababu sio kitu cha kukurupuka okay. Kere, lakini kuna kitu inabidi kifanyike ya na hata tulipokuwa msibani kuna wasanii walikuwa wanazungumzia hiyo issue mm. bwana inabidi tufanye kitu inabidi tufanye kitu kwa hiyo bado ma- mawazo ya watu yanaruhusiwa kwa sasa hivi bwana kitu gani kifanyike ili kumwenzi yeah yeah uh, tuliona jambo kama hili linakuja baadaye kufeli kama ambavyo tumeona kwa ngwea mm. ambaye kusema kweli naye alikuwa anahitaji siku kama ya hiyo yeah. shanelewa mm. tulikuja kumuona kwa hiyo je ni master j ndo atakabidhiwa jambo kama hilo awe serious zaidi ni mm. timu ya vijana ambao wanapenda muziki wa Mark wa wa wa, wa Godzilla i don't know au marafiki zake wa karibu kama walotoka hapa tunadiscuss tu mm. uh, ndo kama nilivyosema mm. unajua uwanja bado ni mkubwa watu wanaweza wakashia mm. idea lakini yeah. mimi kama mimi sisi nikasema makochali ndio wafanye hivyo oh, kwa sababu hapo yeah, ukiangalia kuna familia mbili kuna okay, familia okay. Ya, ya mziki na kuna familia yake sasa okay. kama ndugu kwa hiyo upande upande zote hizo mbili zinaweza zikashia zikatoa kitu kimoja tuwape muda ambacho yeye yeah, akinaza yeah. yes in infernal life east of kativi ana ngoma simba yake pale tongwe eh hey, ana ngoma fulani hivi kwa sababu kuna ngoma nilimfanyaga yeye na chemical ah yeye na chemical hey, na, na ngoma fulani alifanya na, na, na msanii wangu aitwa kicha kwa hiyo kwa bado sijatoka zote na hiyo juzi tu ilikuwa tufanye kitu kwa sababu oh mnazikusanya hizi ngoma hivi nyinyi sio mna rights za kazi za Godzilla Makochali wana haki ya kazi za Godzilla. Yeah, Makochali. Nadhani I'm, I'm not sure anasema but yeah. nadhani Makochali ndo alikuwa na haki ya kazi okay. zote za Godzilla paka sasa hivi nadhani. Yeah, kwa sababu hey. Makochali ndo alikuwa wamesainiana ndo alikuwa mtu ambaye anamsimamia. Ndio. Mm. Yeah, kwa hiyo vitu vingi ni bora vikaanzia kwake. Lakini kama nilivyosema kuna pande pia familia. Shale kwa hiyo familia na wanamuziki wote wanaweza kashia ideas kwamba njia hii itakuwa safi zaidi. Okay. Yeah. Um, nilisikia pia uh, Isabella Mpanda alikuwa na mpango kufanya kazi na Godzilla. Ni wewe ndio uko unatarisha wewe nyimbo au ni wewe? Hapana. Kama umefuatilia hapa mwishoni Godzilla Isabella Mpanda. Ni mimi. Ni wewe ndio uko na wewe ndio uko na fela eh. Ili imefikia wapi hiyo nyimbo? Ilikuwa mnazungumza tu au tayari bila kuwa na plans? Ah uh, unajua hiyo iko serious kwa sababu kwanza Isabella nilimpa nilimpa wazo kwamba niliangalia kidogo ali ya ndugu yangu ilivyokuwa motion motion hapa mm. nikampa wazo kwamba hii kazi tusifanye na zira mm. tumtafute jinako okay e, nilimwambia kwamba tumtafute jinako lakini yeye mwenye akiwa damuni kabisa akaomba kabisa naomba nifanye na zira okay. e, kwa hiyo ilikuwa ni jumatano ya juzi tu hii kuna kuna hali gani ilikutatiza mpaka ukasema asiwe zizi awe jinako baba Aa, kwa sababu unajua zira ni mwanangu mwanangu wa kipindi hicho yani tumechukia sana sana mwisho ni mwisho ni kutumekutana kutana sana sala sala ni ofisini mm. hivyo yani kwa hiyo zile mambo zile za unajua vinywaji si tunakunywa si kama leo tunakunywa kwa hiyo mara nyingi ni kwa naona kabisa huyu jamaa huyu atataka kufanya naye kitu kwa sababu ni mtu wa kufistyle sana eh sasa mimi kunahitaji mtu ambaye anaweza kaandika kitu kikaeleweka kwa hiyo nikampa wazo bela kwamba nahitaji mtu ambaye anaweza kakaa akaandika kitu kwa hii kwa hii instrumento tukafanya kitu kizuri zaidi oh, nikampa okay. wazo afanye na jina yako oh. kwa hiyo mwenyewe kutoka moyoni akawa anahitaji afanye na zira na yeah. kitu ambacho kinamuumiza mpaka kesho eh hey, hey, bwana kwa sababu tumeongelea swala la Isabela Mpanda na Isabela Mpanda mwenyewe kama hapa alivutufahamisha hapa katika katika kusema kwamba yeye na zira alikuwa na mahusiano kwa sababu mahusiano ni jambo lingine sometimes la watu wawili umeona mm. bwana yeye kwa kusema yeye na zira alikuwa kama wapenzi hey, na wana muda mrefu zaidi ya miaka mitano Japokuwa ni unajua kuna ile miaka mitano ile ya kimekimia ile kwamba huwa anaenda sawa mbaya yake mimi nakuwa na ukiani lakini mapenzi fani marefu ya muda ya muda mrefu na mimi kusema za ukweli mtu, mtu wa kwanza kabisa mimi kujua kama Godzilla amefarika amefariki alikuwa ni huyu Isabela nilikuwa narudi nyumbani saa 12 hivi asubuhi nimeshika simu kuna sehemu yetu ambayo mimi na yeye wakati tunakutana kuna maongezi ya kwenye simu sasa ngona ameandika Godzilla amefariki tena alimwambia Dulce Sykes umeona mwana sasa mimi kona hii nini tena nikangula Bwana mimi bwana nikamcheki pale akaeleza bwana hii ni kweli ni hivi hivi saa 12 hiyo Jumanne I mean ni ni Juma ni Jumatano asubuhi tuseme au Jumanne Umeona bwana 
Kwa kama kuna mahusiano alikuwa katikati yao hapa katikati kuna ashafanya interview tofauti tofauti leo asubuhi ishiwa nguvu bwana Isabela akapelekwa hospitali hapa ambao zizi naye nazo yeye miko umeona bwana mm. Sisi friend live tukamcheki Isabela eh bwana unaendeleaje eh bwana mbona bwana hebu naomba tumsikilize kidogo Isabela Mpanda hapa akitulezea hali yake inavyoendelea mpaka hivi sasa